，今天早上睡车里是被摇醒的，像地震来临一样，整个车都左右摇晃，躺在床上天旋地转的。<笑>朋友们知道是怎么回事吗？带朋友们身临其境来感受一下，看这些衣服。这个塑料袋子、垃圾袋，这个水瓢，别动，别动，别动了。看一下这个水呢，哇，这个水都摇得特别厉害嘞，一会儿都要荡出来了。小咖啡，你怕不怕呀？嗯，没事哦，没事没事这起来好冷哦，前两天我们在重庆，还穿短裤、短袖。都还在热，到了这边高原来，哎呀，秋衣秋裤这些都穿上了，穿厚点，到这边来千万别整感冒了。给朋友们揭示一下谜底吧，我们这个车为什么摇得这么厉害？这出来就能感受到了，外面刮好大好大的风，况且我们车是这样停的，风是正好从那面往这面刮的。整个车的最大面积就去挡风去了，所以说我们在车厢里面就感觉特别的摇晃呢。整个天空也全都是乌云，应该一会儿要下雪了吧？啊，可能那边山林已经在下了，那里白茫茫的那种一般就在下雪。朋友们别不相信，因为我们现在是在高原，有海拔三千六百米的样子，在这边的话。五月、六月下雪都是很正常、很正常的，还好嘞。我们这个尾摆，这里还塞了一根那个棍子，看见了吗？还能稍微给稳定一下。像他们有些房车的话，会在这个位置，这里安两个那种驻车支腿，就是停好车之后，把那个玩意儿给放下来，撑到地上。这边一个，那边一个，这样就能稳定车身。像这种遇到刮狂风、大风的时候，它车身就没这么摇晃了。这我们这个是货车，也没有安那个，所以说一遇到刮风就会这样。你要下来上厕所吗？你你在瑟瑟发抖吗？别怕，咖啡雄起，你还是小虎啊，五岁的老小虎，走吧，去吧。曾梦想长剑走天涯。看一看世界的繁华，年少的心总有些轻狂，如今你四海为家。这个草原上好多这样，一坨一坨的，全是草原上的宝贝儿，是这边牧民的燃料，就是牦牛粪嘛，他们会过一段时间。开车来把这些牦牛粪全部都收集回家。我看见那前面有特别特别大一群，可能有上百头吧，这些燃料的制造者。我们过去看一下，走，各位，哦，这小朋友高兴得很，只要一到了这种草原，走，跑起来。他好像也不会高反什么的。我看见前面有个土拨鼠，好大一个。在哪里啊？那里，呃、啊，跑到洞里面去了。这个也是吗？啊，这个不是，好像，这个是牛头。哎，又出来了那个土拨鼠。看一下咱家咖啡，和那个土拨鼠玩去了。感觉那个土拨鼠比咱家咖啡还大。<笑>我们看一看这个土拨鼠是怎么叫的，根本不是图片上那么叫的。别打架，两个别打架，晓得吧？好好的玩儿。我感觉我根本撵不上那个牛。那个牛看见我人过来了，又继续往那边走了，越走越远了。现在我离我们车上，不知道朋友们还能看见我们车不？就那里有一个小白点
，可能已经走过来一两公里了。我感觉我继续走的话都会高反的，算了，放弃吧。走，各位。哟，这风刮大了，拉着门都费劲嘞。我们回来啦，给他说黑妹，刚刚我喝咖啡。准备到那边去看牛群，特别大一群牛嘛。结果我们在那里看见了一个土拨鼠，很大一个，咖啡还和它去玩真，真的，两个还差点打架。土妹，你这么厉害啊！真的，咖啡还打不赢别人。我拍了视频，你给你看一看一会儿，特别可爱，咱家小咖啡。那、这个好打哈、啊。嗯。一会儿他俩还要打架耶。<笑>凶得很，厉害得很。哎哎哎哎！哈哈哈哈哈！刚才在跟头了。刚刚你怕没有啊？老实说，怕没有？他说我都已经吓尿了，还怕没有？海妹。嗯。刚刚我喝咖啡出去了之后，你整了洗没有伤口？没有，我脸都没洗，牙也没刷，就是特别懒的，不想动了，这是咋回事啊？今天？今天特殊情况，特殊情况，允许你懒一点，就让我宠着你吧，也给我一个机会，是不是？海娃，啊，我们把这些弄好了之后，今天我们走不走啊？今天我感觉不走了吧，加上外面天气情况也不好，还有啊，我们才到高原上面来，我感觉的话，在这里再休整一天，我们是昨天中午到的这里，在这里休整一天，明天再走。这样的话能适应一下海拔，继续走的话怕的是高反，我感觉我还好。刚刚我走出去将近两公里，又走回来，但是我走的比较慢，还好。高反不是特别严重，但是风刮大了，头还是有点痛的。这么冷，你跑到外面去干啥呢？我吸收点新鲜空气啊，不能老在那个车厢里面待着。感觉下雨加雪了，还玩？嗯，我就说了嘛，应该一会儿就要下雪了。哎呀，那边好黑啊，就在头顶上全都是乌云嘞。对、啊，下点雪也行，在这个月份能看见下雪的话也挺好的呀。感受感受一下啊。对呀、啊，<笑>进来了。行。嗯，一会儿再出去都要得少耍一会儿。来了哟。来了。哎呀，好痒。<笑>痒就说明快好了噻，那痛的话还不行呢。另一种又来了哟。嗯，来吧。这今天车里面有点摇，这都不怎么好操作耶。感觉现在没刚刚的风大了。嗯。它那个雨加雪下下来了之后就没这么大的风了。厨师长，今天安排啥菜呀、啊？我还在看呢，这里小菜也有，但是这个我刚刚才拿出来的，这个鸡冻硬的，这一时半会儿吃不了哦。嗯，这个可能要晚上拿来给你炖汤了，下午炖嘛，这中午肯定吃不了了。那今天就不吃那个。下午来，下午给你炖，这整点简单的，这里还有几个，哦，昨天没有吃完的虾，一会儿给你热上，在整个。番茄炒蛋，这样方便一点，行不行？可以。一个番茄，再拿几个鸡蛋，就完事了呗。吃了，好好的睡一觉。这样的话，明天再出发，就等于我们到高原来这三天了，是，明天就是第四天了，是吧？嗯。这样的话，应该就适应了，慢慢到海拔四千米都不怕了。